Hello! Ang ituturo ko ngayon ay isang bagong, hindi naman bago. Uh, I mean, bago iOS 13.5. Gusto nyong i-bypass from iPhone 6S pataas hanggang iPhone X. So, ito, iPhone 8 po siya. So, naka iCloud lock activation siya. Pakita ko sa inyo. Tapos, bago nyo po gawin to na make sure yung MacBook nyo or MacBook Air, MacBook Pro ay meron siyang homebrew. Tapos, yung high share pataas. No? Yung pababa po, eh, hindi pa po natin na try. Baka hindi po under. So, yan po. Makikita nyo, naka-activation lock po siya. At iOS 13.5. No? Ngayon, Um, una, ida-download po natin ang iCloud Bypass Package. So, una, pupunta po tayo sa YouTube. No? At yung tutorial po ng homebrew ay meron din po tayo dyan sa ating youtube channel pwede dyan mong makita kung hindi nyo po alam paano, paano install yon so then isa search natin JPC Tech Japan cloud bypass mm -hmm. bypass enter nandito po no? pero itong video na to nandyan po yung link yung mga lahat ng kailangan natin so scroll natin show more Then, dun sa baba. Ayan, ito. Yung DPCT iOS 13.5 iCloud Bypass. Ayan. Nandyan po sa video natin, no? Tapos, punta tayo sa download link. I-click mo. Then, ganyan po yung lalabas. After nyan, pipindutin nyo po itong download na to. No? Download. Then, allow. So, nagda-download po siya ngayon. Ayan. Then, minimize na lang po muna natin to. Pupunta po tayo dito sa baba. Downloads. Then, iCloud Bypass Package. I-click nyo po. Yan. So, una, i-run po natin yung check rain. No? So, nakasaksak na po itong iPhone 8. Double-click natin yan. I-run natin. So, Meron ga ganyan, malalabas na ganyan. Open. No? Ayaw sa pa. So, ganyan po yung lalabas. Since iOS 13.5 po to, sabi niya it's not supported. Ang gagawin niyo po, pupunta kayo dun sa options. No? Sa so, options, i-click niyo. 
Then, in-check nyo po yung allow untested iOS, iPad, oh, blah, blah, blah. Then, back. So, magkakaroon na ng start. Click nyo po yung start. Then, okay. Then, next. Papasok siya sa recovery mode. So, ganyan po ang lalabas. So, nasa recovery mode na siya. Then, as usual, i-ready nyo na yung kamay nyo. Since iPhone 8 po ito, i-ready nyo yung kamay nyo sa side, side button tsaka power volume down. No? Power button o side button tsaka volume down. So, bali ipipress nyo po sabay yan. Pagka-click nyo yung start. Sabay. Tapos, bitaw ang power button or side button then hintayin nyo po siya mag uh, DFU mode Op. kapag lumitaw na yon, DFU mode bitawan nyo po so ganyan po yung lalabas no? maging jack na yung check rain o yung gel brake na tinatawag So, all done. Minimize nyo lang po yon. Then, ito po yung pang bypass natin. No? Papakita ko. No? Hindi pa po siya naka-bypass nyan. Papakita ko po sa inyo. No? So, nakalak pa rin po siya. Diba? Next step ay open po natin tong iCloud Bypass Tool. No? Then, okay. So, kailangan pumunta muta tayo sa ano, security settings ng Mac, MacBook nyo. Tapos, security and privacy. then open anyway no? click nyo po yung open on anyway then open then close na po ito no? so ganyan po yung lalabas pagka open no? ito itong window na to so mag press ka ng enter sa keyboard no nakasaksak yung iPhone sa USB nakasaksak and then enter so ganyan po ilalabas no? hmm. so process completed no? ang gagawin nyo po nyan iba back nyo lang to back May pass na po siya. No? Then, continue. Set up later. Don't use. Passcode. Ayaw ko na may passcode. Don't use. Don't use. Don't transfer. Mamaya na. Set up later. Don't use. Agree. Continue. install update manually yan not now continue continue don't share continue 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 alright so pumasok na po tayo dyan ngayon install nyo po ang Cydia no? open nyo po yung check crane install natin yung Cydia Simple lang po yan. O, pwede na natin close lahat ng windows dito. No? Tapos, after nyo ma-install ng Cydia, open nyo po yung Cydia. 
install natin yung fields sa uh, file yung file manager no then niyo po siya mag-reload then ignore niyo po muna ignore then search filza filza yan filza file ma file manager then install confirm then return to cdia button. So, meron na pong Filiza. Ngayon, dahil uh, third bypass po siya, bawal siyang ma-low bat, tapos bawal siyang uh, turn off, install natin yung uh, safe shutdown na crack version. No? Ano po yun? Buksan nyo po yung uh, Safari tapos punta po tayo sa youtube.com yan tapos isearch po natin yung video na to nandyan din po yung link ng uh, uh, yung uh, safe shutdown So, dito ko po nilagay pansamantala pero nandito rin po sa video na to yung uh, download link nyan no? so, i-post po na natin yan i-click nyo po itong arrow na to no? para mag-expand yan makikita nyo po dyan yung safe shutdown 1.6 crack no? i-click nyo po yung blue yung download link yung blue fonts tapos download Ayan. download yan mag-download tapos na siya mag-download no? makikita nyo po dito i-click nyo po yon. So, nag-download na po siya. Then, click nyo po yun. No? Then, itap nyo po itong parang share. No? Share icon po ito eh. Or send or something. Then, copy to Vilza. Click nyo po yun. Yan. Tapos, open. Tap nyo po, no? Tapos, install. Yan. Yan. Pag ganyan na po yung lumabas, the spring. Yes. So, magre-respring po siya. Wala pa po siya dyan, di ba? Actually, nandyan po sa baba yung uh, safe shutdown. So, ang gagawin natin, punta kayo sa Cydia. Ignore temporary. Tapos, changes. Then, upgrade. Confirm. No? Ganyan po yung gagawin nyo step by step. Yan po yung part post. Kaya, in-ignore natin kanina yung upgrade ng Cydia. Tapos, restart springboard. Yan. Tapos, lalabas na yung ano nyan. Um, yung uh, safe shutdown siya so crack version po yan turn off po muna then shut down settings hold up instead turn on po natin tapos back then power down menu no I turn off ni po to ito, 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 ito. Yan. Ako 
for settings then turn on na natin na yan post try natin Actually, hindi naman po siya namatay. Parang ito, yung tweak na to para hindi mo lang siya mapatay, no? Kaya bawal din po siya mag ma, ma low bat, ma drain talaga yung battery, mamamatay kasi maglulup siya ng Apple logo, then need mo siyang i-regel brake at revive pass. Okay? Ayan, turn on natin. Ayan. Ah. Ngayon, okay na po siya. Na-bypass na natin. Pwede na po kayo mag-download mag ng mga apps. Bawal, hindi lang po siya pwede mag-login sa iCloud, pero pwede siya mag-login dito. Apple ID nyo rito. Tapos, download yung mga apps na gusto nyo. Ngayon, ang kagandahan din po nito ay nade-detect siya ng iTunes. No? Tsaka ng Trio Tools. Pwede ka mag-download ng mga music. Tapos, isync mo sa iTunes. Yan mga. Yung dating bypass, hindi po nasisync ng iTunes eh. Oh. Hindi siya nade-detect. I mean... Welcome to your new iPhone. Continue and get started. Okay, sana po may natutunan po kayo or nakatulong itong video na to kahit kukonti. Sa konting paraan ay nakatulong po sa inyo. At sana po kung, yung, kung gusto nyo yung video, pwede nyo ring i-like, pwede nyo ring dislike kung ayaw nyo. Or subscribe na rin po kung gusto nyo. At saka yung bell button, ipaki-turn on turn on nyo para pag mayroon po tayong bagong video ay mga manonotify po kayo ng YouTube na mayroon tayong bagong video. Okay? Maraming maraming salamat po sa panonood. Bye!